ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ മെഡലാണ് കട്ടില് പുറത്തോട്ട് അടിച്ച് കൂട്ടി ഇല്ലം കൂട്ടി കട്ടിലെങ്ങനെ ചിലരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യും പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻട്രോ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നല്ലതാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ ആരെ ഞാൻ ആരോമല്ലേ ആരാമല്ലേ ഒന്ന് താത്തിക്ക് ആ നീ തന്നെ അല്ലേ ചേടെ ഞാന് ഉറക്കമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇല്ല മെഡലൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് എല്ലാരും ഞാൻ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ തരണം അതിനാണ് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ആടി ഇവിടെ ഇതില് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പൊക്കെ അടിപൊളിയിലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തു വന്നത് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോഴാണ് എല്ലാരും അറിയണേ ഭയങ്കര പിന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞാളിക്കാൻ പോണേ അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിക്കൊക്കെയാണ് അജിനന്ദന്റെ എ സി ആർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇൻട്രോ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓരോ സ്കിറ്റുകൾ കാണും ഫ്ലോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്കിറ്റിലൂടെയാണ് ഈ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇവർ എത്തുന്നത് ആരാമല്ല വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മോഡലല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേണം നമ്മളിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തത് അതെ അതെ ഓക്കെ അതിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ തീരുമാനി അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അജിനണ്ണൻ അജിൻ എസ് ചിത്രാലയ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിയേച്ചർ ഫ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് റെക്കോർഡുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം എന്താണ് ബോക്സ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് 
എനിക്കൊന്നും പറയല്ല ഇതില് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകുമ്പോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റും അതൊരു ശരിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമ്മള് വിട്ടു മാത്രമല്ല വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വായിച്ച് വിടാന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഇതൊരു പേനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റൈൽ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യ വെച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞൂട ഇന്ത്യ സ്റ്റൈല് വേറെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ക്യാപ്പിൽ വന്ന് വെക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഖാണമുണ്ട് അത് വേണ്ട അമ്മ ലേറ്റ് ആയെന്നറിയാം എന്ന് ഞാൻ പേരങ്ങ് വെച്ചേക്കും ഇത് ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് ഈ ഐ ഡി കാർഡിലുള്ള ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഇതല്ല ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ലെമൺ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ താഴെ ഉള്ള അന്വേഷണം പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടന എടുത്തു തന്നു എന്റെ അനിയൻ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും ഇത് ഒരു ബാർജാണ് നമ്മുടെ ഉടുപ്പിലൊക്കെ കുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എവിടെ പോയാലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ പറയാനേ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണമല്ലോ കാരണം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇതാ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പതക്കവും കൂടെ എടുത്ത് ഇട്ടേക്ക് പോയ ഇങ്ങനെ കഴുത്തൽ ഇട്ടേക്ക് പോവാ അപ്പൊ കഴുത്ത് ഇട്ടേക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും നമ്മുടെ ഈ മംഗലാശ്ശേരി കർണന അർജുന മറ്റേ ഇതല്ലേ ആനകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കും ആനയൊക്കെ കൊണ്ടുപോന്നാലേ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇത്രയും ആന ഇങ്ങനെയാണ് തട്ടി 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 അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് വന്ന ഒരു പാക്ക് ആണ് നല്ലൊരു ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് ഈ സാധനം വന്നേക്കുന്നത് നല്ല സാധനമാണ് സ്വർണം മേടിക്കും വേറെ ഐറ്റം കാണിച്ചു തരാം കൂർക്കകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി മുതൽ മലപ്പുറം കണ്ണൂരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഒന്നും എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വന്ന ബുക്ക് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആണെന്ന് അറിയല്ലോ ഇത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഞാനൊക്കെ പറ്റിച്ചു ഞാനൊരു നെറ്റി കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇതിന് ഇന്ത്യയുടെ ബുക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അറിയില്ല കുഞ്ഞു രണ്ട് ബാഡ്ജാണോ അതിനകത്തിരുന്നേ 
സംഭവം പറഞ്ഞ ഒരു ബാർജും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വന്നു അവൻ ഈ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ അടിച്ചോണ്ട് പോയി അത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല ഇതെന്തായാലും ഞാൻ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പുറത്തിരുന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അജുനണ്ണന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് അപ്പൊ അജുനണ്ണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൊച്ചുനാള് മുതലുള്ള വരപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലോട്ടുകൾ ഫ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതേ ടേക്ക് പോരുത് ഏട്ടാ കാരണം ഇത് ഈ പേടി ഇപ്പം മാറ്റണോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ആ പറയ പറയ ആ പറയ പറയ പറഞ്ഞോ പറയ പറയടാ എന്റെ ചാനലുകളുടെ ഇത് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലെ നമ്മുടെ തിരുമേനി ബാബു തിരുമേനി ആരെ ബാബു നമ്പര് പറയുമ്പോഴേ മൈക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൈക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു പേടിയാ പറയും ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലേ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന അച്ഛനാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആവും കേട്ടാ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ആവും അതെ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ ആ അപ്പോഴേ എന്താ വെച്ചാ പറ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വരുന്നത് കുഞ്ഞുനാള് മുതല് വരയ്ക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ തലമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാതെ ടീച്ചർമാർ തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി പ്രൈസായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പിന്നെ പത്ത് പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒളിച്ചു വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോഴാ എന്നിട്ട് ഈ ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ കട്ടിലിന്റെ രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇടുന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് അജിനി ചിത്രാലയ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് സത്യം പറയാൻ ഒരു ഒരു ഉത്സവത്തിന് പേര് മഴയുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ടുമൂന്നാല് പേരിവിടെ വന്നായിരുന്നു ഈ മഴയത്ത് ഉത്സവ ഫ്ലോട്ട് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റാത്തതിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലോട്ട് കണ്ടതിന് തുല്യമായി ആണ് ഒരു ഫ്ലോട്ടുകളെല്ലാം അവിടെ ഇറക്കി ഓരോരുത്തര് ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ അന്ന് പിന്നെ ഈർക്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചവറ് പോലെ എന്നെല്ലാം വീട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈർക്കിലൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഓരോന്ന് പൊക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ അത് നൂലായി ഇപ്പൊ അത് ടോയിലേക്കായി ഇപ്പം പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു അത് ഞാനായി അല്ല ഈ ഓരോ ചലിക്കുന്ന രൂപങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാ ആ അതിന് ആ മനസ്സിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ ഇച്ചിരിയൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തതും പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ മൊത്തം ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം വീഡിയോ കോള് പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യവും പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം അതിശയായിട്ടാ പോയേക്കുന്നത് നിനക്കിത് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്ത് നമ്മളാ ഫോണില് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോണിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എനിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിശയം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനും ഉത്സവങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലോട്ട് അല്ലാതെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ലൈറ്റും എല്ലാം ഇട്ട് നല്ല അതിന്റെ കൂടി ആ അനൗൺസ്മെന്റ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇവര് അത് കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ല ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി പോലും അടിച്ചു പോയി അടിച്ചു പോയല്ല അതേടാ അത് മൊത്തം ഒരു സെറ്റായിട്ടിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലോട്ടിനും എടുത്ത് ലൈറ്റ് ചെലവാക്കുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഫ്ലോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ലൈറ്റൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് അടിച്ച് മിന്നിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ അടിച്ചു പോകും അതിന് വിഷമം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും 
രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഊരി തരണം ചാർജറിനകത്ത് അച്ഛൻ പണ്ട് പറയുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ആനയൊക്കെ പറയുകയായിരുന്നു നല്ല ഇടിൽ ഓർത്തച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ആനയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ ഈ ഓലയുടെ കണക്കൊക്കെ വരച്ചിടും ആനയുടെ വാരി ഏഹ് ഞാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ അന്ന് നല്ല കിടിലും വരപ്പായിരുന്നു ഞാൻ വരപ്പോഴും ഞങ്ങളെ അച്ഛന്റെ കിടിലും ഒന്ന് താണു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുത്താൽ പേപ്പറേല് ആനയെ വരച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ അന്ന് കരുത്തേൽ ചങ്ങലയുണ്ട് ഇടച്ചങ്ങലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇടും പേപ്പറേൽ പേപ്പറേ തന്നെ വെട്ടിയിടൂടാ പേപ്പറേൽ ഭയങ്കര പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ താമസിച്ചിരുന്നടുത്ത് അംഗൻവാടിയിൽ ഇപ്പോഴും ആനയെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞ കുട്ടികളെ അംഗൻവാടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണക്ക് ഒരു പടം കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനാ യു അജിന്റെ അജിന്റെ അച്ഛൻ എന്താണൊക്കെ വരച്ചു തന്നെയാ എന്നും പറഞ്ഞു ഇതാരാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അജിനണ്ണന്റെ അനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഖില് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്കിറ്റുകളിലൊക്കെ വരുന്ന മെയിൻ ആളാണ് പഴയ സിനിമയിൽ ജഗദീഷൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ അജിനന്ദന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്ന മെയിൻ കക്ഷിയാണ് അജിനന്ദ അനിയനാണ് അജി അഖിൽ അപ്പം അജിനന്ദ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂകൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അറിയാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഇവന് തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി 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 വരുമ്പോ തെർമോക്കോൾ തെർമോക്കോള് എടുത്തു വെച്ച് കൊണ്ടുവരും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാനെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പണ്ടൊന്നും വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചെയ്യുന്നൊക്കെ എന്നാലും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇത് കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ല ഇതായി സന്തോഷമുണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ കിട്ടി വേൾഡല്ല ഏഷ്യ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ചാവ് എന്ന് കേട്ടത് അജിനന്റെ വോയിസ് ആണ് ഇന്നത് പറയണം ഇത് പറയണം ഈ ഒരു ഇതിലൊക്കെ എത്തി നിക്കാണ് അപ്പൊ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആണല്ലേ പക്ഷേ ഈ യൂട്യൂബില് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴേ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ രാത്രി അജി പറയും നാളെ വീഡിയോ ഇടും നാളെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം നാളെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം അപ്പോഴും ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഷോട്ടിന്റെ ബേസ് മാത്രം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും നീ നീ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തീരും നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിറ്റ് അല്ല ഓർത്തിനി എടുക്കണം ഓരോ കൗണ്ടറുകളും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഓർത്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കുമ്പോ അജിയുടെ ഫ്ലോട്ട് അതേപോലെ ഇരിക്കും ബേസ് മാത്രം ഏത് ഫ്ലോട്ട് ആണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടാല് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കണ്ടാ അറിയ ഏത് ഫ്ലോട്ട് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഇറങ്ങും ഇവിടെ മറ്റേ മിസ്റ്റർ വീനിന്റെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരേട തൊട്ട് കയറ്റി വെട്ടവും വെളിച്ചമൊക്കെ വരത്തില്ല വെട്ടി തട്ടും പൊട്ടും അതുപോലെ ശരിക്കും ജനന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ ഈ വെട്ടവും ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് റെഡി എടുക്കട്ടെ വെട്ട പറഞ്ഞു ആ റെഡി ആയിടും ആ റെഡി ആയി നമുക്ക് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചേക്കും തീർത്ത് വെച്ചേക്കും ചില ദിവസങ്ങള് എന്തുവാ അധികം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഒത്തിരി ലാഗ് വരും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇടണം ഇടണം വെച്ചാല് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളു നിസാര കാര്യം നീ ഇത് നോക്കണ്ട നീ ചോദിക്കുന്നു വെച്ചാ അവന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയേക്കുക എന്നാ അമ്മൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടിരുത്തിയേക്കുക എന്നിട്ട് ഇവനും വേണ്ടതല്ല ഞാനും വേണ്ടതല്ല നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലല്ലോ എന്തോ നിനക്ക് എന്തോ അറിയണ്ടേ എനിക്ക് പിണക്കോ 
അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോർ ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തെർമോക്കുകളിലാണോ പേപ്പറിലാണോ ഞാൻ ആ ഈ കൊച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വീട്ടില് ചില ഫ്ലോട്ടോ അല്ല ഫ്ലോട്ടൊന്നും ഇല്ല തെർമോക്കോളൊക്കെ എടുത്ത് പണ്ടത്തെ പോകോ ടി വിക്ക് അകത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വീടി മൊത്തം ഞാൻ ഈ പണ്ട് ഈ ഉത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ശിവന്റെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഈ സന്ധ്യാനാമത്തി എന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യൂടാ അമ്മ സന്ധ്യാനാമം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്ധ്യാനാമങ്ങൾ താഴെ ഒന്നും ഇല്ല ശിവനെ കാണത്തില്ല ഇത് ഞാൻ അന്നേ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി നിർത്തി സ്റ്റേ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ട്യൂണൊക്കെ എടുത്ത് ചില്ലക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അവ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നപ്പോഴാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെർമോകോൾ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തെർമോകോൾ വെച്ച് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലില്ലേ അടിച്ച് വരച്ച് കയറ്റി വെക്കും വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ വലിയൊരു കട്ടിലിന്റെ കീഴിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കും ഇതല്ല ഈ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാതിരുന്നപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പൊളിഞ്ഞത് സംഭവം കട്ടിലിനകം നിറഞ്ഞ് ആ അപ്പോഴാണ് പൊളിഞ്ഞത് സാധനം അടുക്കി വെച്ച് കട്ടിലിനെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ അടിക്ക കട്ടില് പുറത്തോട്ട് അടിച്ച് കൂട്ടി ഇല്ലം കൂട്ടി കട്ടിലെങ്ങനെ കല്ലിച്ച് വേറെ പ്ലൈവുഡ് വെച്ച് അടിച്ചിനി അതിന്റെ അടിയിൽ വീണ്ടും എടാ ആകേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു അപ്പോഴാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കട്ടിലിന് അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുക്കനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഠിക്കാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിടേണ്ടത് കാസറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓടിച്ചു വിടേണ്ട സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫൈനാൻസ് കോളേജൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തതും ഈ പഴയ ഫ്ലോട്ടിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വലിയൊരു വലിയ പടങ്ങളുടെ വർക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിൽ ഈ ഉഗ്രീത്ത് തെർമോക്കോളിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതേ ഉള്ളു ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ദേവിയുടെയും ദേവന്റെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഈ കോളേജില് ക്ലേ ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാരും പണിയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും മറ്റേ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ കർഷകം പണിയെടുക്കുന്നു ഏഹ് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിങ് വർക്ക് ആണെന്ന് പറ്റില്ല അവര് പണിഞ്ഞ് തീരാറാവുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അയ്യപ്പന്റെ തല ഉറക്കത്തില്ല മനസ്സിലേ അവരെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ എന്താ മനുഷ്യര് പണിയെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധനമാണ് അയ്യപ്പൻ പുലിപ്പുരത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ നീ ഇതൊക്കെ വിറാ നീ നല്ല ഇതായിട്ട് ചെയ്യ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര കമ്പോട്ട് കിടക്കും കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തോടൊക്കെ ഇതായി പിന്നെ വേറെ അല്ലാത്ത വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തൊക്കെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി പിന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പിന്നെ നമ്മളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സ്പീഡായിട്ട അല്ല വർക്കുകളെല്ലാം നല്ല സ്പീഡായി സ്പീഡപ്പൊക്കെ ആയി പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നീ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു പണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അല്ല ഇത് പോയിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പോയിരുന്ന എല്ലാരും ഇപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അതും അതും ഇപ്പൊ റീമേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ബന്ധുക്കാരൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് തറയെ കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരിക നിങ്ങളു
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാന്ന് വെച്ചോ ഈ സാധനം എവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഞെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടും ആ വസ്തുവൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക പിന്നെ ആർത്തും പറയത്തില്ല ഞെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ണ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തില്ല നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേ ലോട്ട് ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയില്ലേ നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഏഹ് കൊറോണ ആയിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാനാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോട്ടിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കൂലേ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാം ബിയർ കുപ്പി ക്വാർട്ടറിന്റെ കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെ ക്വാർട്ടറിന്റെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ അടിക്കും ആയിരിക്കുന്നു പൂവും എല്ലാരും ചെയ്യണോ എല്ലാരും ചക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചക്ക ഒഴുക്കില് ചക്ക കുരു വീട്ടി കേട്ടാ നിക്കൂലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ വരും ജേ ഡി ഗോവിന്റെ ഒരു എല്ലാരും മറ്റേ ബോട്ടിലാട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജേ ഡി ഗോവിന്റെ ഒരു ശിവതാണ്ടോ ഏഹ് തെർമോക്കോൺ എടുത്ത് ഈ ഫ്ലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് ഉത്സവ ഫ്ലോട്ടുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആളാണ് മെയിൻ ആളാണ് കൂടുതലൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ജെഡിയൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുപിള്ളേർക്ക് എല്ലാം അറിയണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു പഴയ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ത് കാര്യം എന്റെ പേര് ചിത്രം കെ എൽ ട്വന്റി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആ ചാനലിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചടപടാങ്ങ് കയറി കേട്ടാ വ്യൂവേഴ്സ് അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ എന്റെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വരപ്പറയാന്നില്ലേ ഇടറാ ഒരെണ്ണം ഇടറ ഏഹ് ഒരു വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട് ഞാൻ ഒരു അല്ലു അർജിന്റെ ഇട്ട് ഒരു മോഹൻലാലിന്റെ ഇട്ട് ഒരു സച്ചിൻ ചെണ്ടോക്കിയുടെ ഇട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്ന് അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല വ്യൂവേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ച ദൈവം എന്തിനായത് ഏഹ് ഈ വരപ്പറയാന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതല്ലേ മൂന്ന് കെ കയറി രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അങ്ങ് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഏഹ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് എന്തുവാ ഫ്ലോട്ടിന്റെ വീഡിയോ അല്ലേ ആ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരു എത്ര വയസ്സിന് താഴെ ഒരു പതിനഞ്ചാ എത്ര വയസ്സിനാണോ ഇത്ര വയസ്സിന് മേപ്പോട്ടുണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഉത്സവ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർ ഇതെല്ലാം കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ടിന്റെ വർക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന കുറച്ച് മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരും കാണുന്നുണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാരും വിളിച്ച് എടുക്കും കേട്ടോ കോൾ എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും ഇപ്പം കോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഡി ഗോവിന്റെ ഫ്ലോട്ടിന്റെ അത് നീ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിച്ചില്ലേ പേര് അജിന ചിത്രാലയ എന്നറിയാലോ അപ്പം എ സി എടുത്ത് എ സി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്ത് കുളിക്കാൻ കയറിയാലും ബാത്റൂമിൽ കയറിയാലും ഇതൊക്കെ ഈ ശിവന്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ് നക്കും തല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇതൊക്കെ ആലോചന അങ്ങനെ നമ്മളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നങ്ങ്
അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഫലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ റൂമിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഒന്ന് വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടും ഇവിടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു രീതിക്ക് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീഡിയോടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്തുവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഇപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളായാലും വേറെ ഏത് ചാനലുകളായാലും ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളായാലും അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്കിറ്റ് അതായത് വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അജിനൻ്റെ ചാനലിൽ മിക്ക വീഡിയോയിലും ഒരു സ്കിറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കിറ്റാണ് ഇവരെ വീഡിയോസിൻ്റെ എ സി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിനൻ്റെ യൂട്യൂബ് ആ തറക്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തറക്കല്ലതാണ് ഒരു സ്കിറ്റുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വെരി സിമ്പിളായിട്ടാണ് വെരി സിമ്പിൾ ആ എന്നാ വെച്ചാല് ഏതൊരു യൂട്യൂബ് വേഴ്സിനെയും കണക്ക് ഇനി അത് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇൻട്രോ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചമ്മല് വരുത്തി ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നിട്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അജിനസ് ചിത്രാലയ എ സി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആരെങ്കിലായിട്ട് തോന്നിയ ആരെങ്കിലായിട്ട് തോന്നി കുമ്പള അതിനകത്ത് മറ്റേ അനിൽ അനിൽ കുമ്പള അനിൽ കുമ്പള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അത് ഇടയ്ക്കിടെ കയറി വരുവടാ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ സ്കിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ ഒരു അഭിപ്രായം പറയത്തില്ലേ അത് കൊള്ളാതെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യും പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻട്രോ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടെ വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഒരു സ്കിറ്റിൽ കൂടെ അങ്ങ് എത്തിക്കുക സ്കിറ്റ് നമ്മൾ ചറവറ സെറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിറ്റ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അവസാനം പ്ലോട്ടിൽ എത്തിക്കണം ഏഹ് ചായക്കട നടത്തുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ മറ്റേ അത്സത്തിന് പോകുന്നില്ലണ്ണ അവിടെ ഏത് പ്ലോട്ടാടാ വരുന്നത് അവിടെ ഏത് പ്ലോട്ടാടാ വരുന്നത് അത് ഈ പ്ലോട്ടാണ് നോക്കട്ടെ പിന്നെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നാളെ ഒരു പാട്ട് സീനിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് കാണാം ഏത് ഫ്ലോട്ടാണോ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണെന്ന ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മൈക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആശാൻ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് മറ്റേ ഫ്ലോട്ടോടാ വരുന്നത് അയ്യോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര രസമാടാ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പുതിയ ഫ്ലോട്ടൊക്കെ ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ കയറി കണ്ടാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി പുതിയ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുതിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെളിയും ദീപാഴ്സിന്റെ ഒരു കുംഭകർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അറിയത്തില്ല ഒരു വലിയ വയറുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി റിസ്ക് പണിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള റിസ്കുകൾ എടുക്കാനാണ് റിസ്ക് അല്ല റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പല ഫ്ലോട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലോട്ടിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റും എല്ലാം ഈ മിനിയേച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അല്ല അങ്ങനെ ഇട്ടാലല്ലേ ശരിയാവൂ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫ്ലോട്ടിലെ ദേവി ഇങ്ങനെ ചെലവരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെലവ് ശരിയാവും അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചലിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതേ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇടണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സാധനത്തിന്റെ കൈ ഇത്രേ പൊങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അത്രയും തന്നെ പൊക്കണം ഇത്രയും വരെ പൊങ്ങിട്ട് കാര്യമില്ല മാക്സിമം ഉള്ള എല്ലാം അതിനകത്ത് അങ്ങ് ചെയ്യൂട ഈ ആരോമലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ അന്നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ നല്ല അടുപ്പമാ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമന്റ് വിട്ടേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന ഏറില് കേട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ